ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് കാണാനുള്ളതാണ് മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീനിലും അതുപോലെ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയനിലും കാണും അല്ലെ മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും അതുപോലെ മീഡിയം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് വെറുതെ അൺഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഡാറ്റ അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഒന്നുമില്ല എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അങ്ങനെ എക്സ് ഐകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷനുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളത് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ മീൻ ഡീവിയേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ മീനെ നമ്മള് എക്സ് ബാർ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അതിനെന്താ ചെയ്യുക സിഗ്മ എക്സ് ഐ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ഐകൾ ആണ് അല്ലെ സിഗ്മ എക്സ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സിഗ്മ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എയ്റ്റി കിട്ടും എയ്റ്റി ബൈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ അപ്പം നമുക്ക് മീൻ എന്ത് കിട്ടി ടെൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് മീൻ ഡീവിയേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് ഐകൾ നമുക്കൊരു ടേബിൾ പോലെ എഴുതാം എക്സ് ഐകൾ എഴുതി ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ ഇനി അടുത്തേ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ നമ്മളോട് കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻ അതിൻ്റെ അബ്സൊലൂട്ട് വാല്യൂ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഓരോ എക്സ് ഐകളിനെയും നമ്മൾ എക്സ് ബാർ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ കാണണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അബ്സൊലൂട്ട് വാല്യൂ അതായത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് കളയണമെന്ന് മാത്രം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ഫോർ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ബാർ എത്രയാണ് ടെൻ അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സിൻ്റെ അബ്സൊലൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സിക്സ് സെവൻ അടുത്ത വാല്യൂ സെവൻ സെവൻ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ അത് ത്രീ ആയി എയ്റ്റ് മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടു പോസിറ്റീവ് ടു ആയി നയൻ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് വൺ പോസിറ്റീവ് വൺ ആയി ടെൻ മൈനസ് ടെൻ സീറോ ട്വൽവ് മൈനസ് ടെൻ ടു തേർട്ടീൻ മൈനസ് ടെൻ ത്രീ സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ സെവൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ സിഗ്മ നമുക്ക് കാണണം സിഗ്മ അബ്സൊലൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ ഡീവിയേഷൻ മീൻ സോറി മീൻ ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് എം ഡി എന്ന് എഴുതാം മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീൻ ആണ് അപ്പം എക്സ് ബാർ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് എക്സ് ബാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല സിഗ്മ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സിഗ്മ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ എൺ എത്രയാണ് നമ്മുടെ എയ്റ്റ് തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീൻ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം ഇതിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇനി അടുത്ത സെയിം ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ മീൻ എക്സ് ബാർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഞാൻ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇത് ടെൻ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ
63 minus 50, 13. 46 minus 50, minus 4. Up at the positive 4 are key. 54 minus 50, 4. 44 minus 50, minus 6. At the positive 6. In the case of the sigma, sigma modulus of xi minus x bar. That is the sigma. We will add the sigma. We will add the sigma. We will add the sigma. 84. We will add the sigma. 84. In the case of the sigma, we will add the mean deviation about mean. And then the formula is sigma modulus of xi minus x bar divided by n. The sigma is 84. 84 by n. Ethrana number and the ten nine ten observation number can die them. Upper than eight point four anna number mean deviation about mean. Upper number second question guy no. In the third question and fourth question, Namaki de Polatanyana, Pakshanam got a mean deviation about median anagan and the other number of median number mean canta de polar number median contributed sitter, the polar number of absolute value of xi minus median karma. Upper than median median karma when it number and then she ended them. Media Gana and Dita Namukachi and the Ella Tindipa Matra with observation of Lola Namaka, frequency Lilla. Upend the Chedamadi, Namada just the ascending order Lenamka the Nedana. A ascending order lay the Badinamaki to small one day than a ten. Up a ten Lilamaka start the Yale ten. Amla did the ticket ticket the Namukasuka, the pin at ten the eleven. Eleven Namakura two times were under, a p eleven. Pine the twelve were under. Pina thirteen amaker two times verander fourteen amaker one time a fifteen illa sixteen amaker two times under Abola seventeen um two times under Pina eighty. No cuke a lather number ticket to any one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Then we will confirm this. Now we will see n is equal to 2. Then we will see middle value. Then we will see n by 2 term. No? n by 2 and n by 2 plus 1. We will see observation. Because we will see n is even number is the one. Even number is the middle of the value. Odd and angle on the end. That value is the median. But if you have the even number, we can the value of the value. n by 2, n by 2 plus 1. n by 2 is the value of 2 by 2. That is the sixth. The sixth is the next term. Seventh. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixth term, seventh term. Then we have the median. We will add 13 plus 14 by 2. 13 plus 14 is 27 by 2. Then we will add 13.5. This is median. Then we will add median. This is the same step. We will add 13, 17, 18, 19, 20, 21. 16, 11, 18, 12, 17. In the next cycle, we will see the step modulus of xi minus median. If you have a median, you will see the median. If you have a median, you will see the median. If you have a median, you will see the median. If you have a median, you will see 0.5 minus and a absolute value to come the positive. Now, 17. 17 minus 13.5. Now, 3.5. 16 minus 13.5. Now, 2.5. 14 minus 13.5. Now, 0.5. Now, 11. 11 minus 13.5. Now, 1.5. That minus and a positive. 13 minus 13.5 is 0.5. This is negative. This is positive. 10 minus 13.5 is 3.5. 16 minus 13.5 is 2.5. 11 minus 13.5 is 1.5. 2.5. 11 is 12. 2.5 is 11. 11 is 2.5. 12 is 1.5. 18 is 1. 4.5 Pina 12 
1.5 17 ആണെങ്കിലേ 3.5 അപ്പോൾ 11 ലെ 2.5 ആണ് നോക്കിക്കോളൂ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണം ഇതിന്റെ സിഗ്മ കാണാം അല്ലേ സിഗ്മ മോഡുലസ് ഓഫ് x i m അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും 28 എന്ന് കിട്ടും എത്ര കിട്ടി 28 ഇനി നമ്മുടെ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ സിഗ്മ സിഗ്മ മോഡുലസ് ഓഫ് x i m ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ n എൻ എത്രയുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ ട്വൽവ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ ഇനി ഇത് തന്നെയാണ് സെയിം നമ്മുടെ ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലത്തിൽ പോലെ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷനൊക്കെ നമുക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചേർത്ത് നമുക്കിവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഫോർട്ടി ടു പിന്നെ ഫോർട്ടി സിക്സ് അല്ല ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫോർട്ടി നയൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫോർട്ടി നയൻ വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിഫ്റ്റി വൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഉള്ളത് പിന്നെ സിക്സ്റ്റിയിൽ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ടു നമുക്കൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം എഴുതിയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചിലത് ടു ടൈംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ ബൈ ടു കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം ടെൻ ബൈ ടു അതായത് ഫിഫ്ത്ത് ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തത് അല്ലേ സിക്സ്ത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ വേണം അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലാണ് നമ്മുടെ മീഡിയം വരിക ഫിഫ്ത് ഒബ്സർവേഷൻ എന്താ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഒരു സിക്സ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നിട്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീഡിയം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേബിള് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സൈകൾ എഴുതാൻ പോവാണ് എക്സൈകൾ എഴുതുമ്പം തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു ഈ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലത്തെ എക്സൈകൾ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഏത് എക്സൈകൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി ടു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സം അല്ല കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് മീഡിയം നമ്മൾ കാണുക ഓരോന്ന് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എടുത്തു പിന്നെ ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൈനസിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ ഫോർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതും സെയിം അത് തന്നെയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെ വരുന്നത് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി വൺ മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റിയ
ഫ്രീക്വൻസി ഇതുപോലെ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് മീൻ കാണുമ്പോൾ എക്സ് ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഐ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എഫ് ഐ വെച്ചിട്ടൊക്കെ വേണം ചെയ്യാൻ മൂന്നാമത്തേല് നമുക്ക് എക്സ് ഐകൾ ഇതുപോലെ തരില്ല ഫ്രീക്വൻസി എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ആയിട്ട് അതായത് ടെൻ ടു ട്വന്റി ട്വന്റി ടു തേർട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എടുക്കണം എക്സ് ഐകൾ ആയിട്ട് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡാറ്റ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ആ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീനും മെയിൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയനും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കിതിന് ബാക്കി ക്വസ്റ